Good evening children. Last class we have Song of the Flower, whole poem. We will discuss the meaning of the meaning. Now we will go to the question and answers. We activity 1. We will text. We will go to the text. We will go to the answers. Then first uh, what does the word uh, what does the flower say about itself? And then end on a flower a flower ne kurcha parinad. Aude I which if the personification on a very another flower flower ne kurcheni and he hold poem flower flower ne kurcheni and explain jid on dikin. So I would have three examples and Adela Korach examples of Matram Namka Parayam Baki then Kimber Nanya Dilla I which parina the lanum flower flower nekurchena parina. Padili do an angla po air and dam the namakaparamanda yes a star fallen from the sky in Vare. Then daughter of the elements paraya then it was conceived by winter paraya. The k flower flower ne first stands ill then a flower flower nekurch parayana. Words on. Then second question. Okay. What are the everyday activities that flower engaged in? And the key on day to day activities. Chain and okay. Yes. Parain and at dawn. At dawn I unite with the breeze. No one at on a second stance. Or day and day to day activities. I'm good deal in the pen. Yes. Or in the load of parain. No. Announce. Announce the coming of light. Parain and. Pinna and the bar another pinna namukaparea it uh, it used to unite with breeze parea then pinna parea bid the light farewell farewell a good car in the bid the light farewell parea joining with by joining with the words it used to give bid the light farewell then it used to decorate the plains with beautiful colors the lanam namuka in uh, the Kiana day to day activities, the Jodi Kimanaka Then who watches over the flower? Arana flower ne no kuna, the Lingilla take care in the Arana. Third, third question, and I'm going discuss in the Arana. Yes, eyes of night, Anna uh, watches over the flower. Then, our caretaker Nepole, Lingilla, guardian Nepole. Nighturna take care of another. Nighturna watches over the flower. Then, how does the flower enjoy nature? Yes, Adam Parain under Namroda Parain other Namka. Yes, one, two. Fifth stand sail on Namroda the Parain other. And the Kiana Parain other. Yes, uh, would example them called a diva than the tender. I drink dew. Then Pinna Paraya. I listen to the voices of birds. Hmm? The flower used to listen to the voices of birds. Then Pinida Parayam dances to the rhythmic swaying of grass. The lanam flower enjoy the nature. Then next noka, what is the flower used as? Yes. Humans in a palari the flower you see in the poet Namkutanikina. Let us just discuss uh, how poet explains the flower as Yes, poet is used as lover's gift. Yes, po poet used as lover's gift. Then as wedding wreath. Then as the wreath for the dead body. Then memory of a moment of happiness. The lamp flower. How humans used to. Uh, how humans used to use flowers. Then add to the what is the flower's vision? In the flower, our higher vision. In the Yes, it see it see only the night. It used to have an optimistic view, optimistic vision. Our flower, no other. But anywhere in the other, no other. Yes, never look down to see see its shadow. Never look down to see its shadow. That is flower and vision. Actually, it is it's ever with a optimistic view, never with a pessimistic view. So let us move on to the activity two. If we render lines on I am a kind word uttered and repeated by the voices of nature. So here the flower considered as a word uttered by nature. So it is an example of uh, the metaphor. This is an example of metaphor. 
സോ എം എറ്റ് എഫ് രണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയറ്റ്സും പോയറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവൈസാണ് മെറ്റഫറും സിമിലിയും നമ്മൾ താജ്മഹലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മെറ്റഫറും സിമിലി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എഗൈൻ ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റഫർ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക മെറ്റഫർ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് എ ഹിഡൻ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് that share something in common rendilum common aayittulla oru character vechittu adine compare cheyyunnadiniyana metaphor ennu parayya then it is different but the simile il ninnum different aanu simile enganeyana parayya simile comparison is drawn using like allengil as like allengil as vechittu compare cheyyunnadiniyana simile ennu parayunnathu mattathu metaphor ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമിലി ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മെറ്റഫർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സിമിലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വി തിങ്ക് അതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഓക്കെ വി എഫ് ഇഫ് ഇസ് ഓ a beautiful girl nammalo or beautiful girl ne kaanunnengile we we just say okay she is as pretty as a beautiful flower ennu parayanengile avade endana avlo oru beautiful avlo oru beautiful flower inde athreem adu pole pretty aanu adu pole pretty aanu nanu parayan athrekku oru flower ne pole pretty aanu avade pole like adu pole ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഗേൾ ഇസ് എ റെഡ് റോസ് എന്ന് ഞാൻ പറയണേ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഗേൾ ഇസ് ഏ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഹർ ഐസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ലോട്ടസ് പെറ്റൽ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സോറി ലൈക്ക് അല്ല ഹർ ഐസ് ആർ യെസ് ഹർ ഐസ് ആർ really beautiful അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ഐസ് ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഹെർ ഐസ് ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും അവളുടെ ഐസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ആ ഫ്ലവറിനെയും ആ ഐസിനെയും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്ലവർ പോലെ തന്നെയാണ് അവളുടെ ഐസ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ആ ഐസിലും ഫ്ലവറിലുള്ള ബ്യൂട്ടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഹിഡൻ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ അവിടെ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അവളുടെ ഐസ് കണ്ണുകൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെയാണ് ഫ്ലവർ ആണ് പോലെയല്ല സോറി ഫ്ലവർ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണ് മറ്റേത് സിമിലി പറയുമ്പോൾ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ മെറ്റഫറ് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ അല്ല പോലെയല്ല സിമിലി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതുപോലെയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മെറ്റഫർ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റഫർ ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ആ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം മൈ ഫാദർ ഈസ് എ റോക്ക് മൈ ഫാദർ ഈസ് എ റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്ത അതൊരു മെറ്റഫർ ആണ് അതിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈ ഫാദർ ഈസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഓർ സ്ട്രിക്ട് പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് നോക്കുക യു ആർ യു ആർ ഐസ് ആർ ലൈക്ക് ദ സൺ അവിടെ ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മെറ്റഫർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ നേരെ കമ്പയർ ചെയ്യണം നേരെ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ആർ ഐസ് ആർ വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് റിഫ്ലക്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദെൻ അടുത്തത് ദ ലോൺ ഈസ് എ ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്രാസ് കവേർഡ് ലോൺ ലുക്സ് ലൈക്ക് കാർപ്പറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അത് ഗ്രാസ് ആ ഗ്രാസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു ഒരു കാർപ്പറ്റ് പോലെ ഒരു കാർപ്പറ്റിനെ കാർപ്പറ്റ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് തന്നെയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റഫറിൽ മെറ്റഫറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടും കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മെറ്റഫർ
ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നാലാമത്തെ നോക്കാം ഹി ഡ്രോൺഡ് ഇൻ എ സി ഓഫ് ഗ്രിഫ് നാലാമത്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി വാസ് എക്സ്ട്രീംലി സാഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ ഷീ ഈസ് ഫിഷിങ് ഇൻ ട്രബിൾഡ് വാട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഹി ഈസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് വെരി ഡിയർ ടു മീ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ മൈ ബ്രദർ വാസ് ബോയിലിങ് മാറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ ബ്രദർ വാസ് വെരി ആങ്ക്രി അടുത്തത് ഹർ വോയിസ് ഈസ് മ്യൂസിക് ടു ഹിസ് ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹർ വോയിസ് ഈസ് മെലോഡിയസ് ലൈക്ക് മ്യൂസിക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൊട ഇതൊരു എന്താ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്കിത് തരുന്നത് പക്ഷേ ലേറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഫോർ യു നൗ ഒരു സിമ്പിൾ ഐഡിയയിലൂടെ നിങ്ങളത് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിൽ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ പോയ ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഇൻ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് തീം ഉണ്ട് മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയം ഉണ്ട് നേച്ചർ ഡെപ്പിക്സ് ഇൻ ദ പോയം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാനും സോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു പ്രിപ്പയർ ആൻ അപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതേണ്ട രീതി ടീച്ചർ പറയാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം സിംപ്ലി എന്താ വളരെ റെയറായിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്രീസിയേഷൻ ഏത് പോയാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ടാവും അത് അത് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ യു യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാര ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓർ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പോയം and uh, we can uh, simply in the first sentence you have to write this th- these two things pengine edum the song of the flower is a beautiful poem written by galil gibran engena venamengil namukku author inde and the lebanese poet lebanese poet galil gibran nokke parayam famous poet galil gibran nokke namukku parayam then rendamadayittu nammal edunde endana the theme hmm? തീ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ തീ വാട്ട് ഈസ് ദ പോയം മെയിൻലി എബൌട്ട് എന്താണ് പോയം എഴു പോയം ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പോയം എബൌട്ട് സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ പോയം എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് എബൌട്ട് എ ഫ്ലവർ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എബൌട്ട് എ ഫ്ലോ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പോയം എ ഫ്ലവർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൈറ്റ് ദെൻ ഇനി അത് അത്രയും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പോയട്രിയുടെ ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് വാട്ട് ഈച്ച് സ്റ്റാൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻസസ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ ഇൻ ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എഴുതണം ഏതൊക്കെ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇമേജസ് ഉണ്ടോ മെറ്റഫർ ഉണ്ടോ സിമിലി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് റൈം സ്കീം ഉണ്ടോ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിലാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആ ലിറ്ററി ഡിവൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മെറ്റഫർ മെറ്റഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമേജസ് ഇമേജസ് മീൻസ് ഓഡിറ്ററി വിഷൽ ഇമേജസ് ആവാം ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ആവാം ഇതൊക്കെ നമ്മളതിൽ എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയം എന്തായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മളെ എന്താ 
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷൻ യൂഷ്വലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറ് ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ തനിയോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന രീതി വെച്ചിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക അതിന് ശേഷം ടീച്ചർ അതിൻ്റെ ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ലെറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു